El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía se ha sumado a la conmemoración del 525 aniversario del encuentro entre dos mundos y ha celebrado su reunión en la Rávida. Muy buenas tardes, comenzamos con toda la actualidad de este martes 29 de noviembre. La obra social La Caixa y la Fundación Cajasol, en colaboración con el Ayuntamiento, han presentado una exposición que recrea una ciudad romana en pleno centro de Huelva. Y en cuanto a la actualidad deportiva que nos deja el día de hoy, el Consejo de Administración del Recreativo de Huelva ha cifrado la deuda del club en 25 millones de euros, de los cuales la mitad pertenecen a débito con Hacienda y Seguridad Social. Seguimos conociendo las noticias más destacadas de este martes en titulares y enseguida comenzamos. Una plataforma de militantes socialistas de Huelva se han constituido para alzar la voz y exigir la convocatoria de un Congreso federal. El edificio Ciderta ha acogido esta mañana la inauguración del segundo foro sobre la investigación y el desarrollo tecnológico de productos en el sector agroalimentario. La imponente luz de las costas de Huelva se refleja durante estos días en una exposición en la Caja Rural del Sur. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía se ha sumado a la conmemoración del 525 aniversario del encuentro entre dos mundos y ha celebrado su reunión en la Rábida. El lugar en el que se gestó uno de los hechos más determinantes de la historia de la humanidad, la Sala Capitular del Monasterio de la Rábida, ha acogido la reunión de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía para celebrar su sesión ordinaria. El Poder Judicial se une de esta manera a la celebración del 525 aniversario del encuentro entre dos mundos. Habitualmente la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia Andaluz siempre se celebra en Granada, sede del Alto Tribunal Andaluz. Tan solo se ha desplazado para celebrar sus reuniones ordinarias fuera de Granada a San Fernando y Cádiz, con motivo así del Bicentenario de las Cortes de Cádiz. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha puesto de manifiesto que con la celebración de esta sesión, la Sala de Gobierno quiere contribuir a este necesario acercamiento de los países iberoamericanos, especialmente estrecho en el plano judicial. Y queríamos estar presentes simplemente por una razón importante. Yo creo que un 525 aniversario de un encuentro, como se dice, de dos mundos, significa un acercamiento de pueblo, una cooperación. Y el Poder Judicial es muy importante la cooperación iberoamericana. Caraballo ha reconocido el trabajo de intermediación que ha llevado a cabo el presidente de la Audiencia Provincial, Antonio Germán Pontón, como miembro de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia Andaluz. Nosotros queremos eh, tener relevancia y tener presencia y tener voz en el mundo iberoamericano y la manera de conseguirlo es tener iniciativas como esta, aparte que indiscutiblemente el próximo año tiene que ser un año especial para Huelva y un año especial para la Diputación. La Sala de Gobierno acordó en la reunión del 22 de noviembre la celebración de la reunión ordinaria en Huelva, en el Monasterio de la Rábida, con el fin de unirse a la celebración del 525 aniversario del encuentro entre dos mundos, efeméride que celebrará Huelva y toda su provincia en la anualidad 2016-2017. Una plataforma de militantes socialistas de Huelva se han constituido para alzar la voz y exigir la convocatoria de un Congreso Federal, así como unas primarias para elegir secretario general, cuestionando de esta forma las acciones que está desarrollando la gestora. Entre sus miembros hay caras conocidas, como las de Manuela Parralo o Rosario Ballester. Las primeras voces críticas socialistas en Huelva ya han empezado a levantar la voz contra las acciones que está desarrollando la gestora del partido, al considerar que se está excediendo en sus competencias orgánicas y sus atribuciones políticas. En esta plataforma se encuentran caras conocidas del PSOE onubense, como la que fuera vicepresidenta de la Diputación de Huelva y candidata a la Alcaldía de la Ciudad, Manuela Parralo. O con dos objetivos fundamentales. El primero, eh, la celebración de un congreso extraordinario federal que le dé vía libre a, a unas primarias, entendemos, imprescindibles y necesarias, para volver a recobrar el liderazgo que el partido necesita, y no solamente el partido, sino que esta sociedad está necesitando. Y el segundo objetivo, ya lo he dicho, eh, el, pro, el proceso de primaria, abrir un proceso de primaria ya. Recobrar la normalidad interna y de esta forma ejercer una mejor oposición son algunas de las claves que estos militantes socialistas de toda la provincia quieren exponer ante su partido y aseguran que no pertenecen a ningún sector ni grupo interno del mismo. No nos posicionamos sobre qué compañeros o compañeras puedan o no presentarse en caso de que haya primaria, 
sino simplemente queremos recobrar la voz, queremos recobrar la normalidad democrática y ese sufragio universal para que todos los militantes puedan opinar. Otro de los rostros del socialismo histórico nubense es el de la que fuera alcaldesa de Moguer, Rosario Ballester, que habla de una necesidad urgente ante el deterioro que sufre el partido y la imagen dada a la sociedad y a sus votantes. Muchísimas personas que somos militantes del Partido Socialista, ya algunos muy veteranos como yo y otros más recientes, nos hemos sentido muy mal en los últimos tiempos. Hemos sentido impotencia, frustración y hasta vergüenza por las cosas que han estado ocurriendo en el Partido Socialista. Eso evidentemente lo estamos viendo, lo hemos visto hoy, lo estamos viendo en todas las encuestas que nuestros votantes están también desorientados y que esperan que el Partido Socialista recupere su espacio, recupere su voz, recupere eh, su liderazgo. Esta plataforma de militantes en pie del PSOE de Huelva, con casi un centenar de miembros, sigue abierta para que se adhieran todos los socialistas de Huelva y su provincia que así lo estimen oportuno y anuncian actos y movilizaciones para exigir el Congreso Federal y elegir a la persona que ocupe la Secretaría General. Y el Partido Socialista ha realizado además una previa de lo que será el Pleno del Ayuntamiento, que tendrá lugar mañana. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Huelva llevará al Pleno Ordinario de mañana el nuevo marco tarifario acordado por unanimidad en el Consejo de Administración de la Empresa Municipal de Transportes Urbanos, EMTUSA, que entre otras novedades eximirá del pago del servicio de autobús a los parados de larga duración y a los miembros de familias en exclusión social. Por ello hay que destacar que se establecen unas nuevas tarifas para desempleados, sobre todo destacar que los, los desempleados de menos de un año tienen una importante reducción en la tarjeta de, mensual y además en el caso de los parados de más de un año de duración, de que tengan más de, más de un año, eh, lógicamente personas que estén empadronadas en Huelva, eh, son, es gratuito. ¿no? Por otra parte, se elevará la declaración institucional Basta de violencia contra las mujeres, con la que todos los grupos políticos municipales alzarán su voz contra esta lacra en conmemoración de su Día Internacional. Por acuerdo de todos los grupos, se llevará a este pleno también una declaración institucional relativa al Día Internacional de la Memoria Transexual. A nivel orgánico, este pleno supondrá la incorporación de Luis Albillo España como concejal del equipo de gobierno del PSOE, tras la renuncia de Antonio Ramos. El presidente de los populares de Andalucía, Juanma Moreno, ha tachado la gestión del gobierno socialista andaluz en materia sanitaria en términos de falta de planificación y organización, excesiva politización y falta de recursos. En el día de ayer, Juanma Moreno inició su visita a Bruselas que finalizará mañana miércoles y en la que el máximo representante de los populares en Andalucía busca sentar las bases de diálogo y acuerdo con los portavoces comunitarios en materias como inmigración, mercados alternativos o la situación de los refugiados. Para Moreno sería interesante acordar negociaciones entre oposición y gobierno andaluz con la finalidad de mostrar a los organismos comunitarios la necesidad que presenta Andalucía en materia sanitaria. La mejor manera de defender los intereses de Andalucía es que gobierno y oposición juntos, eh, permítanme esta expresión, de la mano, podamos visitar a las instituciones europeas y hablar eh, con, un, con una sola voz de los problemas, de las inquietudes, de los anhelos, de los deseos que tenemos los andaluces. Una sanidad que, tal y como expresó el presidente del PP andaluz, se ve coaccionada por la acción de Susana Díaz. Además señaló, pese a contar con excelentes profesionales, la sanidad andaluza peca de falta de planificación y organización, excesiva politización y escasez de recursos. Y todo ello contando con el malestar ciudadano de la provincia onubense, tras la manifestación que tuvo lugar el pasado domingo. Una manifestación que reunió en la capital, bajo el lema Huelva por una sanidad digna, a ciudadanos de a pie, profesionales del campo sanitario y organizaciones en defensa de la problemática que atraviesan los onubenses y, en términos generales, los andaluces. Lo que tiene que hacer ahora mismo el Gobierno de la Junta de Andalucía y la señora Díaz es sentarse con las plataformas de usuarios, sentarse con los profesionales sanitarios que están haciendo un gran trabajo en defensa de la sanidad, sentarse también con otras instituciones y, en definitiva, resolver los graves problemas que tenemos en materia sanitaria. En última instancia, Moreno señaló que ya habían hablado los ciudadanos, por lo que la Junta debe actuar por el bien de sus vecinos y hacer que Andalucía revierta su situación, ya que es la comunidad autónoma que menos invierte en sanidad por habitante. Los premios Huelva Joven otorgados por la Junta de Andalucía han sido entregados esta mañana en un acto celebrado en el Teatro Municipal de Trigueros. 
El Instituto Andaluz de la Juventud de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales ha hecho entrega de los premios Huelva Joven 2016 esta mañana en Trigueros. Los premios tienen como finalidad reconocer el trabajo desarrollado por jóvenes y entidades de la provincia. El delegado del Gobierno de la Junta en Huelva, Francisco José Romero, y el director del Instituto Andaluz de la Juventud, Francisco Pizarro, acompañados por el coordinador Sebastián Pérez, han asistido al acto de entrega de estos galardones honoríficos que anualmente otorga el referido organismo. Soy el fiel ejemplo de la realidad de la juventud andaluza, esa juventud que muchas veces, y, y de la que formo parte, de la que soy forma, formo parte de vuestra, de vuestra quinta, eh, digo que juventud de la que muchas veces eh, pues se lanzan mensajes negativos, mensajes que no son para nada, para nada real y que por el simple hecho de ser jóvenes y además andaluces, pues parece que tenemos que estar continuamente justificando nuestra valía y nuestro trabajo. Asimismo, el alcalde de Trigueros, Cristóbal Romero, dedicó unas palabras a los galardonados, donde a través de una historia real mandó un claro mensaje a los presentes en el acto. Empezó ahí caminando al colegio, después corriendo por el simple placer de correr. Más adelante, en la universidad, formó parte del equipo de carreras sobre la pista y aún después... En Madison, vaya a perdonar mi, mi inglés porque yo era de francés ya un poquito, Madison Square Garden, este joven que no tenía esperanza de que sobreviviera, que nunca caminaría, que nunca tendría la posibilidad de correr, este joven determinado, Glenn Cunningham, corrió el kilómetro más veloz del mundo. Los galardonados en la edición 2016 de los premios Huelva Joven son la bailaora Rocío Fernández en la modalidad de arte, la asociación Mariliendres de Punta Ambría de asociacionismo, la agencia multimedia BIS en la modalidad de economía empleo, el ciclista Claudio Clavijo en la modalidad de deporte, OSIC Estudios en medios de comunicación, el proyecto Jóvenes con Horizonte de la asociación Un Nuevo Horizonte para mi barrio, Adrián Zafra en modalidad de universidad y Marta Soto en la modalidad de promoción de Huelva en el exterior. Y el edificio Ciderta ha acogido esta mañana la inauguración del segundo foro sobre la investigación y el desarrollo tecnológico de productos en el sector agroalimentario. Durante el mismo se ha debatido sobre el futuro de uno de los sectores claves de la economía onubense. El segundo foro sobre la investigación y el desarrollo tecnológico de productos en el sector agroalimentario ha tenido lugar esta mañana en las instalaciones del Ciderta de la Universidad de Huelva. El encuentro profesional está promovido por la Diputación de Huelva en colaboración con el Centro Tecnológico de Agroalimentación ADESBA y la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación de la Universidad de Huelva, OTRI. Trabaja codo a codo con el sector, con uno de los sectores productivos más importantes de toda la provincia de Huelva y estamos abiertos a todo tipo de acciones que ellos, que ellos no... no nos reclamen. Este foro es un, un ejemplo de ello, hicimos en 2013 el primero, tuvo mucho éxito y ahora pues, hemos visto la necesidad de, de repetirlo. Tenemos un sector implicado, un sector inquieto, emprendedor, que no para de innovar, de tecnificar su, sus explotaciones, a la vez que tenemos unos productos de excelente calidad, unos productos reconocidos mundialmente. Este foro está especialmente dirigido a empresas y organizaciones del sector agroalimentario, durante el que se explicarán los principales resultados en la implantación de nuevas tecnologías, aplicadas sobre todo a la producción y transformación de la fruta, así como de los últimos logros conseguidos en esta materia. Lo que venimos es a aprender qué nuevas tecnologías hay para desarrollar cualquiera de nuestros productos, tanto a nivel de parcela, a nivel de campo, como después a nivel de comercialización. Este segundo foro se ha desarrollado en dos paneles simultáneos de exposiciones de 20 minutos. Uno de ellos a cargo del director del Ciderta, Carlos Vilches, sobre nuevos productos, transformación y envasado. Y el otro a cargo del gerente de Adesba, Aurelio Gómez, sobre manejo de cultivo y tratamientos naturales pre y post cosecha. Y la Feria Agroalimentaria del Cerro Ibérico estará en esta ocasión dedicada a la capitalidad gastronómica de Huelva y será el propio Ayuntamiento Capitalino el que reciba este año la encina de oro por su contribución al sector. La consejera de Agricultura de la Junta será la encargada de inaugurar este viernes la duodécima edición. El cerdo ibérico volverá a ejercer de anfitrión en la Feria Agroganadera que se celebrará otro año más en Villanueva de los Castillejos. La capitalidad gastronómica de Huelva será la protagonista de esta nueva edición que pretende dar a conocer la importancia cultural y económica que tiene el sector porcino. 
por los alcaldes y alcaldesas, entendemos que si Huelva es la capital gastronómica, pues también lo es de toda la provincia. Y nuestra comarca, el Andévalo, pues cuenta con productos de calidad, productos de excelencia, que unida a nuestro buen clima, a nuestra belleza paisajista natural con nuestras dehesas, a nuestra gente, lograremos lograr, lograr ese, ese potencial turístico gastronómico de la comarca del Andévalo. Durante los tres días de feria, los interesados podrán visitar los stands de los 41 expositores que este año estarán presentes en los 1.500 metros cuadrados del pabellón. La decimosegunda Feria Granadera se celebra en dos espacios diferenciados. Por un lado, no tenemos el pabellón municipal que acogerá a los, los expositores ganaderos e industriales, en un total unos 42 aproximadamente, 41 exactamente. Y por otra parte, una carpa exterior donde se ubicarán los 14 lotes de cerdos ibéricos que se podrán ver. El recinto de la feria pues se, se abrirá el viernes con, con la inauguración a la una de la tarde y estará abierto viernes, sábado y domingo. Este viernes tendrá lugar la inauguración que contará con la presencia de la consejera de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía y en el transcurso de la misma será entrega de la encina de oro, que en esta ocasión irá a parar al Ayuntamiento de Huelva por su defensa del sector y de la gastronomía de la comarca. Islantilla ha acogido esta mañana el primer encuentro de trabajo del sector turístico. La finalidad es debatir sobre el presente y futuro del sector y ser un lugar de encuentro para los diferentes agentes. El Hotel Islandilla Golf Resort ha sido escenario del primer encuentro de trabajo del sector turístico de Islandilla, un encuentro donde se ha reunido a un número importante de empresarios de la zona, donde han aportado ideas y proyectos para trabajar por este destino de calidad. Al acto ha asistido el presidente de la Mancomunidad y alcalde del EP, Juan Manuel González, así como el teniente de alcalde del Ayuntamiento de Isla Cristina, Carlos Guartz, y en representación de las pymes del EP e Isla Cristina, Juan Fernández. Fernández ha destacado que es el primer encuentro que se realiza y que puede redundar en beneficio de todos por las ideas que se aporten. Se ha invertido mucho dinero en, esa, en tratar de romper esa estacionalidad, pero no se termina de conseguir y estamos convencidos que Islantilla tiene que ser un, un ejemplo y un estandarte para, para terminar consiguiendo eso, ¿no? romper la estacionalidad. Creo que tenemos prácticamente todo para conseguirlo, el clima, las horas de sol, los servicios, los hoteles, las plazas hoteleras, tenemos que seguir trabajando en eso porque, porque como he dicho antes, se ha invertido mucho dinero, pero al final todavía no se ha conseguido revertir esa situación y es nuestra, nuestra tarea en los próximos años. ¿no? Por su parte, el presidente de la Mancomunidad y alcalde del EPE, Juan Manuel González, tendió la mano a los empresarios como administración para que juntos puedan hacer de Islantilla un destino competente y, por tanto, elegido turísticamente. Todas las administraciones, más pues Catastro, que es una administración del Estado y que el Estado también se tiene que poner las pilas. ¿Eh? a la hora de buscar recursos. Eh, decía que es importante que entre todos, todos unidos, todas las administraciones unidas, principalmente que las administraciones por lo menos canalice, canalice estos importantes recursos que tenemos en la zona, en la costa occidental de Huelva, que tenemos en Islantilla, que es donde... Eh, nosotros tenemos la suerte de, de vivir y de, y de disfrutar de toda esta bonanza que nos dio la naturaleza, pero creo que en algunas veces, al, creo algunas veces que la naturaleza hizo demasiado y nosotros estamos haciendo mmm, un poquito menos, me refiero a la administración, a las administraciones. En esta misma línea, el alcalde de Lepero apuntaba a unir brechas existentes en la zona, como son los hospitales, infraestructuras de comunicación o regeneración de la arena de las playas. Asimismo, el teniente de alcalde de Isla Cristina, Carlos Guartz, reafirmó las palabras del Edil Lepero sobre la importancia de acercar la administración a los empresarios. Un encuentro que nace del trabajo de, de la mancomunidad. Creíamos que era o entendíamos que era importante tener este contacto tan directo con la administración y, y los empresarios. Realmente vosotros sois los que, los que hacéis el destino, que sea importante, el destino de Islantilla. Y aunque venimos trabajando en los comités de playa, donde hay representantes de, de hoteles y algunos empresarios, necesitábamos abrirlo un poco más y, y entendimos que este, esta herramienta o este foro podía ser muy importante para, para ir todos de la mano. Con este evento la Administración ha presentado todos los proyectos en los que están trabajando y han recogido de los empresarios algunos de ellos para poder hacer de Islantilla un destino marcado en la agenda de los viajeros. 
Valverde se ha sumado al reto de Coembes de aumentar sus tasas de reciclado un 10% más en los meses venideros y para ello el autobús didáctico de la empresa se ha encargado de concienciar a pequeños y mayores durante varios días. Valverde tiene un nuevo reto. Su ayuntamiento se ha sumado a la iniciativa Recicla Plus, un reto impulsado por Ecoembes que pretende concienciar a la población de la necesidad de reciclar. Un 10% más de reciclado de residuos plásticos en los meses de diciembre, enero y febrero será la cifra que esta localidad ha de superar. Si lo consigue, Ecoembes les premiará con 500 euros que podrán donar a una acción social del municipio. Valverde cuenta con que podrán superarlo y ya han elegido la asociación con la que colaborarán. En este caso va a ir a, a PAMIS para el proyecto suyo de ocho sueños de la construcción de la vivienda tutelada y donde pues vamos a, a poder sacar ese, ese pequeño premio para, para poder ayudarlos un poco. Así. Para concienciar a sus ciudadanos, Ecoembes ha desplazado su unidad móvil y espacio Recicla Plus, que desde el pasado domingo está instalado en la localidad. Un aula móvil equipada con pantallas interactivas y una sala de simulación en la que niños y adultos pueden aprender más sobre el correcto reciclado. Tenemos pantallas interactivas, ponemos vídeos, también tenemos tablets para los niños y bueno, un poco de información sobre dónde va cada residuo. Aprender jugando al parchís o con gincanas en el exterior y visualizando vídeos y explicaciones prácticas. Todo para hacer de Valverde un punto más limpio y ganar un reto solidario. Comenzamos con la actualidad deportiva. El Consejo de Administración del Recreativo de Huelva ha cifrado la deuda del club en 25 millones de euros, de los cuales la mitad pertenecen a débito con Hacienda y Seguridad Social. El Consejo de Administración del Recreativo de Huelva ha ofrecido una rueda de prensa esta tarde en el Nuevo Colombino en el que se han dado detalles de su gestión en los casi dos meses que llevan el cargo desde el pasado 6 de octubre y en los que se intenta buscar soluciones a la delicada situación financiera y económica de la entidad. El portavoz del decano, Jesús Pulito, acompañado por algunos de los miembros de dicho consejo, ha confirmado que la deuda real del club, a expensas de que se termine de realizar la auditoría forense en la que está siendo sometida la entidad desde esta semana y que podría durar en torno a dos meses, está cercana a los 26 millones de euros, de los cuales 13 corresponden a Hacienda y casi 2 millones es el débito con seguridad social. Pulito ha explicado todos los avances que se han realizado desde la llegada del nuevo consejo, como el pago de las nóminas a empleados y futbolistas, algo que antes no se producía en la época de Pablo Comas y los avances realizados con Hacienda para intentar conseguir el desbloqueo de las cuentas de la entidad como llave clave para intentar encontrar la normalidad en las cuentas del club. El portavoz recreativista ha confirmado igualmente que la propiedad sigue intentando poner en orden las cuentas del recreativo para poder poner en marcha mediante concurso público la venta del paquete mayoritario de las acciones pero que esta no se va a producir con prisas y todo apunta a que se demorará la venta para el primer trimestre del próximo año 2017. El San Roque de Lepe hizo debutar este domingo ante los barrios a un juvenil de 16 años, Jairo Pereira, el cual tiene un futuro prometedor por delante. Una de las perlas que nos dejó el partido del San Roque de Lepe ante los barrios fue el debut de Jairo Pereira con la elástica del primer equipo nubense. Para todos aquellos que les pille por sorpresa la irrupción de este joven jugador de 16 años, no debería ser así, desde hace ya tiempo que su nombre se pasea positivamente por la boca de entrenadores y ojeadores de la provincia. Actualmente el jugador milita en el juvenil del San Roque de Lepe, con Carlos Muriel como su principal entrenador. A las órdenes del exjugador del filial aurinegro lleva siete goles en nueve partidos. Sobre su juego, algunos de los técnicos que lo han tenido en sus filas destacan de él su capacidad goleadora y juego combinativo cuando recibe de espaldas a la portería rival. Otros apuntes a tener en cuenta. El año pasado con el cadete fue el máximo goleador de la liga regular con 55 goles en 28 partidos, cifra más que considerable, consiguiendo como premio el disputar el Campeonato de Andalucía con la selección onubense. Este verano estuvo coqueteando con el Cádiz, aunque en principio tiene sus miras puestas en Lepe, así que ya saben, habrá que estar muy atentos a la carrera de esta joven perla lepera, y es que si todo va bien, dará muchas alegrías a los unubenses. Y el Fundación Cajasol Sporting ya ha regresado a los entrenamientos pensando en la visita este domingo del Español en busca de una nueva victoria que lo asiente en posiciones de Copa de la Reina. 
Tras el parón del pasado fin de semana con motivo de los partidos de las selecciones internacionales, el Fundación Cajasol Sporting ya tiene puesto el punto de mira en el partido de este próximo domingo que le va a enfrentar al Club Deportivo Español, encuentro correspondiente a la duodécima jornada de liga de la primera división femenina. El Sporting llega a este partido en un buen momento anímico y deportivo tras cosechar siete puntos de los últimos nueve en juego, por lo que una nueva victoria lo seguiría sentando en posiciones de Copa de la Reina. Este partido va a ser el último que el equipo nube se va a jugar en Huelva en este año, por lo que se hace un llamamiento desde el club a la afición para que llene el domingo los campos federativos de la orden a partir de las 12 y cuarto y apoyen al Sporting en su lucha por asentarse en posiciones de Copa de la Reina. Cuatro equipos sonubenses pertenecientes al Club Rítmico Colombino y al Club Gimnasia Rítmica Huelva ponen rumbo a Murcia para participar hasta este domingo en el Campeonato de España por equipos. Cuatro equipos de Huelva pertenecientes al Club Rítmico Colombino y al Club Gimnasia Rítmica Huelva van a partir desde este jueves y hasta el domingo en el Campeonato de España por conjuntos que se va a celebrar en Murcia. El Club Gimnasia Rítmica Huelva logró clasificar a 13 de sus equipos por lo que va a ser uno de los clubes con mayor representación en la competición de más alto nivel de la rítmica española donde solo llegan los cinco mejores de cada comunidad autonómica. En Murcia van a competir un equipo Benjamín, otro Alevín y un tercero Senior que van a intentar dejar el pabellón onubense lo más alto posible. Por su parte, el Club Rímico Colombino acuda a esta cita con el equipo Junior y van a competir a partir del viernes y el sábado. La selección nacional de gimnasia rímica, las actuales subcampeonas olímpicas, van a realizar una exhibición el domingo como fin de fiesta a este gran campeonato de España. Y cambiamos de asunto. La obra social La Caixa y la Fundación Cajasol, en colaboración con el Ayuntamiento, han presentado una exposición que recrea una ciudad romana en pleno centro de Huelva. La Plaza 12 de Octubre acoge la muestra Romanorum Vita, una historia de Roma, desde hoy hasta el 12 de enero. Se trata de una exposición que ocupa 400 metros cuadrados, donde además se ha hecho un uso innovador de distintos elementos, desde la inclusión de ruidos y olores característicos de la época, hasta la interacción entre el espacio escenográfico y un gran audiovisual, para lograr que los espectadores se sumerjan en la ciudad y descubran sus similitudes con la vida cotidiana actual. Uno de estos montajes audiovisuales se proyecta sobre la fachada de la Domus, de 12 metros de ancho, y en él pueden verse los personajes clave de la ciudad romana gracias a un rodaje realizado con más de 30 figurantes. Es decir, tenemos realmente una civilización que es la base de la nuestra, de nuestro mundo occidental, que es en el que nos movemos y en el que, y en el que convivimos. La obra social La Caixa y la Fundación Cajasol, en colaboración con el Ayuntamiento de Huelva, han presentado esta exposición de divulgación histórica que pretende explicar cómo se vivía en las ciudades romanas. Una muestra itinerante que invita a los visitantes a mirar, oler, escuchar y a vivir durante unas horas como lo hacían los romanos que recrea una ciudad romana donde los visitantes pues, pueden sumergirse, como ha dicho Matilde, en una vida cotidiana del, del mundo romano. La primera teniente de alcalde ha invitado a todos los onubenses a visitar una exposición que no va a dejar indiferente a nadie. Enseñarnos, adentrarnos a un viaje en el, en el tiempo, un viaje en el tiempo pues también da la oportunidad, sobre todo a los más pequeños, ...y pequeñas de nuestra ciudad... ...a que aprendan a conocer nuestra historia". La muestra cuenta con recursos de accesibilidad... ...para personas con deficiencias visuales... ...como son una audiodescripción... ...y una guía en lenguaje braille. Y la imponente luz de las costas de Huelva... ...se refleja durante estos días... ...en una exposición en la Caja Rural del Sur... ...que de la mano del fotógrafo José Manuel Mora... ...ofrece una visión auténtica... ...de la belleza de los parajes de Huelva... La costa de Huelva, iluminada por la luz que nace de sus entrañas, es la expresión más certera de los bellos parajes y escenas que se muestran en la exposición de fotografías de José Manuel Mora, un fotógrafo que refleja en su obra el esplendor de un entorno único. Lo que queríamos, mi mujer y yo, era eh, hacer eh, una exposición de toda la costa de Huelva. La costa de Huelva es muy amplia, pero al final vimos que eran tantas las imágenes que teníamos que nos centramos en lo más cercano, lo más inmediato. Tenemos fotografías de, de la bota, fotografía de los enebrales, fotografía 
de la isla de Bacuta, fotografías de las marismas de Lodiel, es suficiente, ¿no? Y del propio puerto de Huelva. Fotografías que guardan sentimientos, pero también historias que hablan por sí mismas de su realidad y de su fuerza. Cada fotografía tiene una historia. Y los que están cogiendo coquina es una mañana en que el sol está levantándose, pero hay niebla y bruma y resulta que vemos un hormigueo en el, allá a lo lejos, en la lejanía, y resultaron ser coquineros de Punta Umbría que estaban en la marea baja, porque procura uno coger la marea baja con las mañanas, que es la mejor luz, ¿no? Y, ...nos encontramos pues con los coquineros. Estar en el momento y el día justo... ...buscar la concatenación y la conexión de los elementos... ...para dar forma a una fotografía que haga soñar... ...por un instante con la realidad lejana... ...o con la memoria descrita en ellas... ...Huelva y sus pequeños paraísos... ...tras el objetivo de José Manuel Mora. Y hasta aquí toda la actualidad de este martes... ...muchas gracias a todos por elegir Informativos Telonuba... ...un día más, que pasen una buena noche y hasta mañana.